Hello friends, welcome back to Arivam Velvam channel. In this channel, I will show you how to clean the pudina. I will 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 clean the pudina. ஊர்கானாலே நல்ல நல்ல பண்ணுங்க அப்பதா நல்லா இருக்கும் என்ன நல்லா காஞ்சதும் மூணு டேபிள்ஸ்பூன் உளுந்து பத்துல இருந்து பன்னெண்டு வரமிளகாய் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு இன்ச் இஞ்சே இது போல சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்க அதை சேர்த்துறேன் அடுத்து ரெண்டு முழு பூண்டை உரிச்சு வச்சிருக்க அதை சேர்த்துடுறேன் பூண்டு நிறைய இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் பயங்கர மனமாக இருக்குது இந்த பூண்டு இஞ்சி இந்த வரமிளகா எல்லாம் சேர்த்து வதக்கும்போது எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டதும் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க புதினாவை சேர்த்தடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அந்த உளுத்தம் பருப்பை தீய விட்டுறாதீங்க கரெக்டாக பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வருத்தா போதும் இல்லைனா கசப்பாயிடும் பாருங்கள் போடும்போது எவ்வளோ இருந்தது வதங்கும் போது ரொம்ப சுருங்கிடுச்சு இன்னும் நல்லா வதங்கினா கொஞ்சமாக தான் வரும் புதினாவை ஓப்பன் பண்ணியே வதக்குங்க இல்லைனா கலர் மாறிடும் நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது புதினாவில் அஜீர்ண கோளாறு ரத்த சுத்திகரிப்பு வாய் துர்நாற்றம் பசியின்மை இது போல் நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நம்ம புதினாவை ஜூஸ் போட்டு குடித்தாலும் இல்லை சமைச்சு சாப்பிட்டாலும் இதோட தன்மை மட்டும் மாறவே மாறாது அதான் இதோட ஸ்பெஷலே இப்போ நான் கடைசியாக ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புள்ளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருந்தேன் அதை சேர்த்துடுறேன் அப்போதான் நமக்கு அரைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் தண்ணியில் ஊற போட்டுருங்க புளியை அந்த ஊற வச்ச புளி தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நம்ம அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில குழந்தைங்கள்லாம் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க பசி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது போல் உள்ள குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் இது போல் பண்ணி கொடுங்க நல்லா பசி எடுக்கும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா ஆற விட்டு நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நல்லா ஆறணும் ஆறின பிறகு தான் மிக்சி ஜாரில் போடணும் பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம புளி ஊற வச்ச தண்ணியை இதில் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் ஆறுலேருந்து ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு வரமிளகாய் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க புதினாவை இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லா புதினாவும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் 
அடுப்பு சிம்லே வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் மேலே தெரிக்கும் வதங்க வதங்க அதனால் பார்த்து கவனமாக வதக்கி விடுங்க இந்த புதினாலாம் நல்லா வதங்கி கலர் மாதிரி நல்லா சுருண்டு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அடுப்பு சிம்லே தான் இருக்கணும் சட்டுன்னு அடிப்பிடிச்சிடும் நல்லா கலரி விட்டுகிட்டே இருங்க நல்லா அடியோடு கலரி விடுங்க எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் பாருங்க லைட்டாக கலர் மாறிட்டே வருது நல்லா கனமான கடையாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு சட்டுன்னு அடிப்பிடிக்காது பாருங்க நல்லா கலர் மாறிடுச்சு நல்லா சுருண்டு மேலெல்லாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துறேன் பா சான்ஸே இல்லைங்க உண்மையாலுமே சூப்பராக இருக்குது புளிப்பு உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் உண்மையாலுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸி இது பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் இப்போ இது ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் நம்ம பாருங்க நம்ம அட்டகாசமான புதினா ஊர்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லா ஆற விட்டு ஒரு ட்ரையான கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொரியல் செய்யாத நேரத்தில் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனாலும் ஒயிட் ரைஸ் கூட இதை போட்டு பசைஞ்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங